balita. Duterte hinamo ng mga senador na kasuhan sa korte ang formally. Bongbong Marcos, tatakbong presidente sa 2022. Robredo, may important announcement sa Webes. Inflation rate bumaba noong Setyembre. Pimentel, nagsara ng pinto sa Unity Talks ng PDP Laban. Pinakamababang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng dalawang buwan na itala. Piso, bahagyang nakabawi. Lani, palabas na ng bansa. Magandang umaga. Ako si Lia Badilio Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Merkeles ng umaga, ika ng Oktubre 2021. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador na kasuhan sa korte ang formally pharmaceuticals kung meron silang sapat na ebidensya hinggil sa diumanoy maanumalyang pagbili ng pamahalaan ng mga pandemic medical supplies sa nasabing kumpanya noong isang taon. Giit ng Pangulo, dalhin na lamang ng mga nambabatas ang kaso sa korte imbes na aksayahin ang oras ng kanyang mga tauhan sa gabinete sa pagdalo sa mahabang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi pa ni Duterte na hindi criminal court ang Senado at dapat anyang tapusin na ang paggamit ng mga senador dito sa kanilang witch hunt. Inanunsyo pa ng Pangulo na naglabas na siya ng memorandum para formal na pagbawalan ang kanyang mga cabinet officials na dumalo sa mga hearing sa Senado hinggil sa isyo ng formalin na wala niyang pahintulot. Ayon pa sa Pangulo, hindi dapat aksayahin ng mga senador ang oras ng kanyang mga cabinet officials sa mahabang congressional increase na nakakaabala sa pagtupad ng kanilang trabaho sa kanika nilang mga departamento sa gitna ng pandemya. Muling binanata ng Pangulo ang head ng Senate Blue Ribbon Committee at Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon na tinawag niyang nagdo-jos-josan sa ginagawa nitong pagdinig. Hindi naman ito pinalampas ni Gordon na sinabing unconstitutional ang pagbabawal ng Pangulo sa kanyang gabinete na umaten sa mga Senate hearings. Giit ng Senador na ang hearing ay hindi naman tungkol sa national security o diplomatic discussions na nasa ilalim ng executive privilege. Sinabi ni Gordon na sila ay co-equal branches ng pamahalaan at may karapatan silang ilabas ang katotohanan ng ginagawang anya ng Pangulo ay paglabag sa nakasaad sa konstitusyon. Nagdeklara nitong Mart- 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 Martes si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na taong eleksyon. Wala pang pinapangalaan ng running mate ang anak ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ilang oras bago ang kanyang pag-anunsyo sa intensyong tumakbong Pangulo, nanumpa muna si Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan itinalaga siya bilang chairman. Ang, 16 year, ang 64 years old na si Marcos ay dati nang nagsilbing gobernador sa Ilocos Norte, kongresista at senador. Kamakailan, inendorse to rin siya ng kilosang bagong lipunan or KBL ang partido ng kanyang ama. Hindi naman nagulat ang karamihan sa naging hakbang ni Marcos dahil inaasahan naman ang kanyang pagtakbong muli matapos matalo noong 2016 sa pagkabisi presidente kay VP Lenny Robredo. Sinubukan ni Marcos na maghain ng electoral protest ngunit nabasura lang ng hawak. Hukuman. Sakali namang tanggapin ni Robredo ang nominasyon ng Juan Sambayan, inaasahan ang muling pagtatapat ng dalawa sa pagpanga, pagpanguluhang eleksyon sa Mayo 2022. Bukod kay Robredo, makakaharap ni Marcos sina Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso at si Senator Manny Pacquiao. Sa kanyang deklarasyon, inaasahan ang paghahain ni Marcos ng Certificate of Candidacy bago ang deadline sa October 8. Magkakaroon ng importante ina- anunsyo si Vice President Lenny Robredo sa Thursday, isang araw bago ang pagsasara ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa Comelec. Ito ang naging pahayag ng kampo ni Robredo nitong Martes, sa mismong araw kung saan nagdeklara si dating Senator Bongbong Marcos ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na taong halalan. Tinalo ni Robredo, 56 years old, si Marcos sa pagkabisi presidente noong 2016. Si Robredo, kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte kung sakaling tumakbong Pangulo ang tanging kandidato ng oposisyon. Sa kabila nito ay hindi pa tinatanggap ni Robredo ang nominasyon ng Juan Sambayan bilang presidential candidate ng partido. 
Ayon sa spokesperson ni Robredo na si Barry Gutierrez, magkakaroon ng mahalagang anunsyo ang pangalawang Pangulo alas 11 ng umaga sa Webes. Sinabi ni Robredo noong September 17 na handa siyang harapin si Marcos o sino mang kalaban sa 2022 elections. Ito ay sa kabila ng di pa malinaw na plano nito para sa susunod na taon. Anya, kung siya ang mapipili ng unity ticket, ay tatanggapin niya ang hamong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan kahit pa muli niyang makalaban si Marcos. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Magpabakura kayo! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Chinky Mangkukang, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ng programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Inabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments dito sa ating programa. Maaaring nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa... Gising na! Magpabakura kayo! Nagbabalik ang Tribune News on Q. Lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority or PCA na ang inflation rate ng bansa noong Setembre ay mas bumaba kumpar kumpara noong Agosto. Ayon sa PSA, ang inflation noong nakaraang buwan ay nasa 4.8%, mas mababa sa 4.9% noong Agosto. Sa kabila nito, ang pinakahuling inflation print ay mas mataas pa rin kumpara sa 2.3% noong September 2020. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na siyam na buwang ngayon taon, ang inflation ay nag-average sa 4.5%, mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%. Ayon pa sa PSA, ang mababang inflation ay dulot na rin ng mabagal na pagtaas sa transportation segment na umakyat lang ng 5.2% mula sa 7.2% noong isang buwan. Bumagal lang inflation sa National Capital Region ng 3.5% mula sa 3.7%. Samantala, ang inflation sa labas ng NCR ay nananatili sa 5.2%. Ayon naman kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jocno, nananatili ang inflation figure sa kanilang inaasahan na 4.8 hanggang 5.6% forecast range. Ang inflation ay ang sukat ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o pagbaba ng purchasing power ng salapi. Hindi interesado si Senator Aquilino Coco Pimentel sa pagkakaroon ng unity talk sa loob ng PDP laban sa pagitan ng kanyang grupo kasama si Senator Manny Pacquiao at kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinabi ni Pimentel nitong Martes na wala siyang balak makipag-usap sa grupo ni Cusi dahil natutunaan niya siya at nais lamang niya makasama ang mga taong kanya mapagkakatiwalaan. Ito ang naging pamayag ni Pimentel isang araw matapos formal na ipaalam ng grupo ni Cusi ang pagpapatalsi kay Sen. Manny Pacquiao sa partido matapos itong mag-file ng COC for president sa ilalim ng probinsya Muna Development Initiative o PROMD Party. Naunang sinabi ni Atty. Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban, earlier na nilabag ni Pacquiao ang Section 6, Article 7 ng Constitutional Constitution ng partido na may parusang automatic expulsion. Hindi naman ito pinansin ni Pimentel. Ang may akda ng konstitusyon ng, at iginiit ng lahat ng kanilang mga desisyon ay naaayon sa rules ng PDP laban. Sinabi pa ni Pimentel na ginamit ng retired boxing champion ang Certificate of Nomination and Acceptance ng isang maliit na partido upang mapagtibay ang aliansa nito sa ruling party at isa pang political group na People's Champ Movement. Ayon pa kay Pimentel, nagpasa ang kanilang National Executive Committee ng resolusyon na nagpapahintulot kay Pacquiao at iba pang opisyal ng gamitin ang kona ng PROMD. 
ang paksyon ni Cusi ay inendorso si na Senator Christopher Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte bilang standard bearers. Tumanggi si Go na tanggapin ang pagtakbo sa pagkapangulo, ngunit sinalo naman niya ang posisyon bilang kandito, kandidato sa pagkabise presidente nang magdesisyon si Duterte na magretiro na sa politika pagkatapos ng kanyang termino. Naitalan nitong Martes ang dagdag na 9,055 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, ang pinakamababa sa nakalipas na halos dalawang buwan. Sa bulletin ng Department of Health, umabot na sa 2,613,070 ang kabuoang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas kung saan 103,077 ng active cases. Ang bilang ng mga bagong kaso ang pinakamababa sa pool noong Agusto 10 kung saan naiulat ng DOH ang 8,560 cases. Ayon sa ahensya, ang mababang bilang ng mga bagong infections ay dala ng mababang laboratory output noong linggo. Ang positivity rate ay nasa 19.3% base sa resulta ng 41,673 na individuals na nag-test noong October 3. Wala namang report ng mga bagong namatay dahil sa problemang technical sa data collating system ng ahensya. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage It's time for the world to know. Outstanding Filipinos in America. The 11th Outstanding Filipinos in America Awards 2021. A salute to the heroes of coronavirus. Coming back live in person at the Carnegie Hall in New York City. Home of the TOFA Awards since 2011. Pagbabalik ang Tribune News on Q. Bahagyang nakabawi ang piso kontra sa dolyar nang magsara ito sa 50.65 pesos nitong Martes. Mas lumakas kumpara sa 50.7 pesos noong lunes. Samantala, narito naman ang presyo ng iba pang palitan. Namataan ang sentro ng Tropical Depression Lani sa layong 575 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan at kumikilos west-northwest towards sa bilis na 25 kilometers per hour. May dala itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near malapit sa sentro at bugso na 55 kilometers per hour. Magdudulot pa rin ang Tropical Depression Lani ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Isolated rain showers at thunderstorms ang maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa kabuoan ng bansa. Sumikat ang araw kaninang 5.46 a.m. at lulubog mamayang 5.42 p.m. Ang temperature naman sa kamay nilaan ay nasa pagitan ng 25 hanggang 28 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Kamusta na? Nandiyan ka pa ba? Wala na yata'y ibang magagawa kundi tumawa. Nandiyan pa ba? Mga alaala Ang tanging bagay na Sa ating 
True believers, as we go on to another episode of Tribuno with yours truly, Miguel Paulo Tagonan. I will talk about one of the greatest comic book creators and writers of all time, Stan Lee. Born Stanley Martin Lieber. He, along with Jack Kirby and Steve Ditko, created some of the greatest Marvel characters such as Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Fantastic Four, X-Men, and many, many more. We also knew that Stan Lee drew his various cameo appearances in the Marvel movies, both MCU and non-MCU films. Is hilarious. Every day with these damn alarms. 
Run! Don't make me come down there, you punk. Hey, Gary! How you doing? Marjorie, how are you? How's your mother? You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Anyway, while the world knew Stan Lee as creative leader of Marvel Comics, no one knew him beyond that. Should you know that besides Marvel, Stan Lee also worked on comic book lines for DC Comics. Hmm, I didn't know that. You guys know that? That's right mga katribo and comic book fans, Stan Lee worked on DC comic book series called Just Imagine during the early 2000s. In the series, he reimagined some of DC's most famous superheroes such as Superman, Batman, Wonder Woman, and etc. etc. From giving them different civilian names, powers, and origin stories. For Superman, he was called Salden and was a member of the Kryptonian police force. Although he has super strength and speed, he was the weakest in the force and he wears a harness to fly. He arrives on Earth after following a criminal from his planet. Very different from the Superman that you knew. The next guy is Batman. His name Wayne Williams and he is born a African American instead of Caucasian. While he wears a bath team costume, he became a pro wrestler by day and a vigilante afterwards. Lastly, Wonder Woman in this universe is named Maria Mendoza, an activist protesting against the corporate excavation of an ancient Incan holy site near her village. She became a hero after the staff of Manco Capac, gaining her powers of an Incan sun god. Well, other heroes in Just Imagine include The Flash, Green Lantern, Aquaman, Robin, Shazam, Catwoman, and many many more. Sobrang dami, abutin tayo ng sham sham dito. So mga katribu, mapa Marvel or DC ka man, you gotta respect Stan Lee and his accomplishments. So back to you and Excelsior! Oh, I'll tell you all about it when I see you again.